हेलो फ्रेंड्स हमें सोमनाथ एंड वेलकाम टू अनडेमी आज के लेसने आलोचना करब हे हिमालय रिवर नहीं फार्स्ट अफ अल हे हिमालय परत कि एक्चुअलि की धरण परत जो का जिज्ञास करते हैं हिमालय की धरण परत टाइप की तुम्हारा सबाई जानवे जे यंग फोल्ड माउंटेन तैना तो ये देखे दाड़े एक कथा जानते परलम फोल्ड तै तो फोल्ड मान कि जो का जिज्ञेस करते हैं फोल्ड मान कि हे दो सैड थे जो प्रेसार देा है प्रेसाराइज करी तैना दो सैड थे जो प्रेसार दी तेल मजखान को जिस तो अटोमेटिकाली उठे जाए तै तो इटा तो खूब बेसिक जिन एक तो आजकल लेसनर मध्य आज के क्लसर मध्य एटाई देखो जो हिमालय क्यों सृष्टि हो हिमालय हे रेज तैना हिमालय हे रेज तो ह्वाट डू मिन बार्ड रेज बा रेज मानेटा कि रेज मान हे सीज अफ माउंटेन तैना जेखने सीज मैं जेखने एक माउंटेन थकबेना जेखने हे पर बड़ो छोटो बड़ो छोटो मिलिए हे माउंटेनगुलो थको तो आज के पढ़ब तुम्हारा जरा एखो अनडेमी प्लस सबसक्रिपशन करो नहीं तुम्हारा अनडेमी प्लस सबसक्रिपशन करो सोमनाथ लाइव तो ये तुम्हारा टेन पार्सेंट डिसकाउंट पा और अवश्य बेनिफिट पा अच्छा देखो जदि बोलते हैं जे हिमालय नर्दार्न बाउंडारि कर तै तो नर्थ साइडे बाउंडारि कर हिमालय की फिजिओग्राफी तैना फिजिओग्राफी एक्चुअलि फिजिओग्राफी मान कि भू प्रकृति तै तो जदि का बोलते हैं फिजिओग्राफी मान हे भू प्रकृति और भारतवर्षर मध्य क्यों की फिजिओग्राफी आ तो सब आगे से देखे नहीं जो नर्थर दिखे तक तक हमें हिमालय देखते पा तैना नर्थर दिखे हमें विशाल हिमालय माउंटेन एवे जी हमें नर्थ के नीचे नामब मान हम हिमालय के नीचे नामब तक आप पा सडे कि ये नर्दार्न प्लें एंड बेसिकाली ए नर्दार्न प्लें सृष्टि हो डिपोजिशनर तेल डिपोजिशन मान डिपोजिशन मान हे नदी डिपोजिशनर तुम्हारा खूब भलो मतन जो जट साइड के आसे इंदास नदी तै तो बोकारचु हिमबाह इंदास नदी बैरिए आसे एंड जुदी बोलते हैं सैडे थको हे गंगा नदी एंड सैड थे आससे ब्रह्मपुत्र तेल ये तीनटे नदी ये तीनटे नदी डिपोजिशन डिपोजिशन मान हे अलुवियल तैना अलुवियल सएल दिए गठित हो नर्दार्न प्लें तो ये एक फिजिओग्राफी ए नर्दार्न प्लें थे जो एक धाप नीचे नामी तक आप देखते पा ये जैगा पेनेंसुलार प्लेटू तैना तक आप सडे पासी हे पेनेंसुलार प्लेटू एंड भारत भारतवर्षर मध्य जो प्रश्न आसे सब पुरतन फिजिओग्राफी सब लार्जेस्ट फिजिओग्राफी की तब तर उत्तर हमें ये पेनेंसुलार प्लेटू नेक्स्ट सैडे जो तक तक आप पा हे कोस्टाल एरिया तो ये तो गल हे बेसिक आइडिया क्यों आज के आलोच्य विषय आलोचना करब हे हिमालय माउंटेन नहीं भारतवर्षर उपरे जो तक सैडटा देखो तीनटे रेंज आ एदि के क्यी एट हे कैरकोराम लाधाक एंड जस्कार यीटे के लिए बोलब हे ट्रांस हिमालय ये कथाटा पेलम ट्रांस ट्रांस मान कि एक्चुअलि ट्रांस मान हे बिहड द हिमालय हिमालय पीछन दिखे तैना और यही सैडे हिमद्री हिमाचल शिवालिक थक तैना धापे धापे थक नेक्स्ट नेक्स्ट हे कंतु कि भाव यो सृष्टि हल जुदी बोलते हैं फर्मेशनर कथा जुदी बोलते हैं कि भाव तैरि हल से आगे एक प्रथम देखे नहीं जुदी बोलते हैं सब आगे एक विश्वास जेटा के बला बिलीव छो तो नाम हे कन्टिनेंटाल ड्रिप थिओरि एक्चुअलि कन्टिनेंटाल ड्रिप थिओरि मान कि सब आगे मन हतो जो एकटाई लैंड बडी छो तैना एकटाई लैंड बडी छो एंड लैंड के एकटाई व्टार घिरे रेखे तै तो ये लैंड छो यर नाम छो हे पैंजिया तैना लैंडर नाम छो हे पैंजिया और जे व्टार घिरे रेखे तरह नाम छो हे पंथशाला तो ये देखी जेटा नहीं आलोचना करी ये बला हे कन्टिनेंटाल ड्रिप थिओरि एवे कि समय साथे साथ पैंजिया डिवाइड कर लो तर मैं ये लैंडा ये डिवाइड कर लो और ये पंथशाल जल एर मध्य ढुके गल एब ढुके गए मुव कर देखो दोटो पार्ट हल एक हे नर्थ पार्ट और एक हे साउथ पार्ट एवर समय साथे साथ नर्थर दिखे पार्टा ये ऊपर दिखे चले गल यटार नाम कि छो एक हलो आंगारा लैंड ओके एंड ये साउथर दिखे जो पार्टा पेलम ये हलो गंडवाना लैंड तैना एक आंगारा लैंड एक हे गंडवाना लैंड नेक्स्ट 
নেক্সট হচ্ছে এরপরে আবার দুটো ডিভিশন হবে এই যে আঙ্গারা ল্যান্ড এই আঙ্গারা ল্যান্ড আরও দুটো প্লেটে ডিভাইড করলো কি কি প্লেটে যদি বলতে হয় তখন আমাদের উত্তর হবে হচ্ছে ইউরোপিয়ান বা ইউরেশিয়ান প্লেটে ডিভাইড করলো অ্যান্ড এই যে গন্ডোয়ানা ল্যান্ড টোটাল পাঁচটা প্লেটে ডিভাইড করলো তাহলে টোটাল সাতটা প্লেট হলো এরপরে আমাদের একজনের নাম নিতে হবে ওনার নাম হচ্ছে অ্যালফ্রেড ওয়েগনার অ্যালফ্রেড ওয়েগনার কি বলেছিলেন উনি বলছেন যে এই প্লেট যে টোটাল যে সাতটা প্লেট আমরা পেলাম এই টোটাল সাতটা প্লেট আবার মুভ করছে তাই না উনিশশো বারোতে উনি আমাদের কাছে এই থিওরি দেন এই থিওরির নাম হচ্ছে প্লেট টেকটনিক থিওরি তো উনি বলছেন যে এই প্লেটগুলো মুভ করছে অ্যান্ড ভারতবর্ষের মধ্যে যদি ফিজিওগ্রাফি দেখতে হয় দেখো এই সাইডে হচ্ছে হিমালয় এই সাইডে নর্দার্ন প্লেন নর্দার্ন প্লেনের নিচে গেলে পেনিনসুলার প্লেটু মানে ইন শর্ট কেনই বা পাহাড় হচ্ছে কেনই বা প্লেটু হচ্ছে কেনই বা কোস্টাল এরিয়া হচ্ছে তো সমস্ত কিছু ডিপেন্ড করছে হচ্ছে এই অ্যালফ্রেড ওয়েগনারের থিওরি যেটা দিয়েছিলেন উনি বলছিলেন কখনো কখনো প্লেট দুটো কাছে চলে আসবে যখন কোনো প্লেট কাছে আসবে সেই প্লেটকে বলা হয় আমরা কি বলবো আমরা বলবো হচ্ছে কনভার্জেন্ট বাউন্ডারি তাই না কনভার্জেন্ট বাউন্ডারি তো যখন দুটো প্লেট কাছে আসবে ন্যাচারাল ব্যাপার ধাক্কা লাগবে অ্যান্ড যে ধাক্কা লাগবে মাঝখানে জিনিসটা আপলিফ্ট করবে মানে এইখানে সবসময় পাহাড় সৃষ্টি হবে তাই না আবার কখনো কখনো প্লেটগুলো দূরে সরে যাবে তাই তো কখনো কখনো প্লেটগুলো দূরে সরে যাবে এই মুভমেন্টটা যখন দুটো প্লেট দুদিকে সরে গেল তখন বলা হচ্ছে ডাইভার্জেন্ট প্লেট বাউন্ডারি তাই না তখন আমরা বলবো হচ্ছে ডাইভার্জেন্ট এতে সৃষ্টি কি হবে এতে আমরা কি পাবো যেটা পরীক্ষাতে আমাদের পরীক্ষা কোশ্চেন দিতে পারে ডাইভার্জেন্ট প্লেট বাউন্ডারির মাধ্যমে সবসময় ভ্যালি বা উপত্যকা হচ্ছে বি ন্যাচারাল দুটো প্লেট দুদিকে সরে যাচ্ছে তাহলে হতে পারে কি তাহলে হতে পারে হচ্ছে ভ্যালি হবে আর একটা মুভমেন্ট উনি বলেছিলেন যে প্লেটগুলো স্লাইড করছে প্লেটগুলো স্লাইড করছে মানে দুটো প্লেট দুজনকে ঘষছে তো এতে মেজর কিছু চেঞ্জ হয় না কিন্তু ইরোশেন হচ্ছে আমাদের হিমালয় সৃষ্টি হয়েছে এই প্লেটটার মুভমেন্টের জন্য আমরা যে দেখতে পাচ্ছি হিমালয় নর্দার্ন বাউন্ডারি তাহলে আমরা কনফিডেন্স নিয়ে বলতে পারি হিমালয় সৃষ্টি হয়েছে ডাইভার্জেন্ট প্লেট বাউন্ডারির জন্য তাই না আমরা বলবো কনভার্জেন্ট তাই না ডাইভার্জেন্ট মানে দূরে সরে যাওয়া আমরা এখানে বলবো হচ্ছে কনভার্জেন্ট প্লেট বাউন্ডারির জন্য এটা হচ্ছে প্রথম কথা কনভার্জেন্ট মানে যখন দুটো প্লেট কাছে এসছিল এবারে কোশ্চেন হচ্ছে এই প্লেট দুটো কি কি তাই না দুটো প্লেট কাছে এলো যার ধাক্কার জন্য আমাদের হিমালয় এসছে তাহলে এই দুটো প্লেট কি কি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা প্রথমে লিখব ইউরেশিয়ান প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেট অ্যান্ড আর একটা বলবো ইন্দো অস্ট্রেলিয়ান প্লেট তাই না তাহলে আমাদের প্লেটে ধাক্কা যেটা হয়েছিল সেটা আমরা দেখতে পারলাম তাই তো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এরপরে যদি বলতে হয় এই ডায়াগ্রামটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরো এইখান থেকে এই অবধি এই হলো গোটাটা রেঞ্জ তাই না এটা হচ্ছে গোটাটা রেঞ্জ হিমালয় তো এর কিছু ডিভিশন আমাদের করতে হবে ডিভিশনটা আমরা কিভাবে করব সেটা দেখে নেই এখানে আমরা প্রথমেই হচ্ছে ডিভিশন অফ হিমালয় আগে আমরা লিখি ডিভিশন করব কিভাবে তোমরা যে এই গোটা ডায়াগ্রামটা দেখছো এইখান থেকে আরম্ভ করে মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এই জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের একদম এই যে পয়েন্ট মানে এই যে গোটা রেঞ্জটা তোমরা দেখছো এদিকে নর্থ ইস্টে পূর্বাঞ্চল তাই না তো এইটাকে আমরা ডিভাইড করব ডিভিশন হবে কি রকম সেটাকে দেখো হিমালয়কে বেসিক্যালি আমরা দু রকম করে ডিভাইড করতে পারি হিমালয়কে বেসিক্যালি দু রকম ডিভিড ডিভিশন হলো এবারে কি কি ডিভিশন কিভাবে হলো সেটা দেখো একটা ডিভিশন হবে যে নর্থ থেকে সাউথ নর্থ থেকে সাউথ মানে কি এই ডায়াগ্রামটা দেখো মানে উপর থেকে মানে এটা নর্থ এটা সাউথ মানে উপর থেকে একটা ধাপ আর একটা ধাপ আর একটা ধাপ আর একটা ধাপ মানে উপর থেকে নিচের দিকে আমরা নামলাম আর একটা যেটা ডিভিশন করব আমরা হিমালয়ের সেটাকে বলবো হচ্ছে ওয়েস্ট থেকে ইস্ট ঠিক আছে ওয়েস্ট থেকে ইস্ট মানে হচ্ছে এরকম করে আমরা ডিভিশনটা করব আমরা আরেকবার দেখি আমরা হিমালয়ের দুটো ডিভিশন করব একটা ডিভিশন হচ্ছে উপর থেকে নিচ অব্দি মানে হচ্ছে উপর থেকে ধাপে 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 আমরা নিচে নামলাম আর একটা ডিভিশন যেটা করলাম এদিক থেকে এদিকে গেলাম তাই না ওয়েস্ট থেকে ইস্টের দিকে গেলাম তাই তো তো এইবারে কথা হলো নর্থ থেকে সাউথে আমরা করকম করে ডিভিশন করব অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে নর্থ থেকে সাউথে চার রকম করে ডিভিশন করা যায় এবারে প্রশ্ন হলো কি কি তাই না সবার প্রথমেই যেটা বলবো ট্রান্স হিমালয় তাই না সবার প্রথমেই হচ্ছে ট্রান্স হিমালয় দেন হিমাদ্রি দেন হিমাচল অ্যান্ড দেন শিওয়ালিক তাই না এই হলো চারটে ধাপ 
আমাদের নর্থ থেকে সাউথের শিওয়ালিক হলো ওকে নেক্সট নেক্সট হলো এবারে যদি ডায়াগ্রামের মধ্যে দেখতে হয় তখন আমরা এই ডায়াগ্রামটা দেখছি প্রথমে আমরা কথা বলছি হচ্ছে নর্থ থেকে সাউথের ডিভিশন আমি বললাম চার রকম করে হয় নর্থ থেকে সাউথে চার রকম করে ডিভিশন করলাম কি কি ডিভিশন করলাম ট্রান্স হিমালয় হিমাদ্রি হিমাচল অ্যান্ড শিওয়ালিক তাহলে এইবারে ট্রান্স হিমালয় মানে কোন এরিয়াটা ট্রান্স হিমালয় মানে হচ্ছে ভারতবর্ষের একদম উপরে তাই না তাহলে ভারতবর্ষের একদম উপরে পোর্শনটাকে বলবো হচ্ছে ট্রান্স হিমালয় তাই তো নেক্সট এরপরে ডিভিশন হচ্ছে হিমাদ্রি তো এইটা হলো আমাদের হচ্ছে হিমাদ্রি ট্রান্স হিমালয় হিমাদ্রি নেক্সট হচ্ছে হিমাচল অ্যান্ড শিওয়ালিক অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে আমাদের শিওয়ালিক এই হলো আমাদের চারটে ডিভিশন নর্থ থেকে সাউথ এবারে কথা হচ্ছে ক্যারাকোরাম আমরা ট্রান্স হিমালয় তো দেখলাম কিন্তু ট্রান্স হিমালয়ের মধ্যে কি কি মাউন্টেন থাকবে বা এইখানে ইনফরমেশান কি সেগুলোকে নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে রিজিনাল ডিভিশন যদি বলতে হয় তো এই যে নর্থ থেকে সাউথ যে ডিভিশনটা করলাম এটাকে লংগিচিউডেনাল ডিভিশন অফ হিমালয় বলা হয় উপর থেকে নিচে নামলাম দিস ইজ কল লংগিচিউডেনাল ডিভিশন অ্যান্ড যখন আমরা ওয়েস্ট থেকে ইস্টের দিকে গেলাম মানে হচ্ছে এদিক থেকে এদিকে ডিভিশন করব দিস ডিভিশন ইজ নোন অ্যাজ রিজেনাল ডিভিশন তাই না এইটাকে বলা হচ্ছে রিজেনাল অ্যান্ড আর একটা কথা মনে রাখবে রিজেনাল ডিভিশন সবসময় হচ্ছে মাঝখান দিয়ে নদী আসছে বলে রিজেনাল ডিভিশন চার রকমের হয় যেরকম হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে প্রথমেই হচ্ছে পাঞ্জাব হিমালয় কৌমন হিমালয় নেপাল হিমালয় অ্যান্ড আসাম হিমালয় এই হলো চারটে ডিভিশন মাঝখান দিয়ে মাঝখান দিয়ে নদী আসবে প্রথমেই হচ্ছে ইন্দাস নদী সুতলেজ নদী কালী নদী তিস্তা নদী তো এই যে পোর্শনগুলো এইগুলোর মাঝখানে থাকবে হচ্ছে এই রিজেনাল ডিভিশন অফ দ্য হিমালয় তাই তো আপাতত আমরা ক্লিয়ার করতে পারলাম যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম এবারে আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র ট্রান্স হিমালয় নিয়ে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ট্রান্স হিমালয় মানে এটুকুনে আমরা বুঝলাম যে এই রিজেনটা কোথায় রয়েছে তাই না পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন দেবে যে বলবে ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ দ্য হিমালয় এটা একদম ওয়েস্টে হিমালয়ের ওয়েস্টের দিকে থাকবে একদম সেটা আমরা বুঝতে পারছি এই ট্রান্স হিমালয়কে বলা হয় যদি আমরা বলি যে এটা বিহাইন্ড দ্য হিমালয় এটা হচ্ছে হিমালয়ের পিছন দিকে আছে এটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় ওয়েস্টার্ন মোস্ট বিহাইন্ড নেক্সট আর একটা প্রশ্ন দেবে ট্রান্স হিমালয় কোন কোন রেঞ্জ নিয়ে গঠিত হবে তাই না এটা একটা প্রশ্ন দেবে যে কোন কোন রেঞ্জ নিয়ে গঠিত হবে আমরা বলবো তিনটে কারাকোরাম লাদাখ অ্যান্ড জাস্কার তাহলে অ্যান্সার কি হলো কারাকোরাম লাদাখ অ্যান্ড জাস্কার এই হলো তিনটে এবারে আমি আগেই তোমাদেরকে বলেছি রেঞ্জ মানে কি সিরিজ অফ মাউন্টেন একটা মাউন্টেন নয় যেখানে ছোট বড় সবাইকে নিয়ে হচ্ছে একা তো থাকছে না তাহলে প্রশ্ন হলো ক্যারাকোরামের মধ্যে সব থেকে হায়েস্ট যে পিকটা থাকবে তার নাম কি ক্যারাকোরামের মধ্যে সব থেকে যে হায়েস্ট পিক তার নাম হচ্ছে কে টু বা গডউইন অস্টিন তাহলে আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে কে টু বা গডউইন অস্টিন এইট সিক্স ডাবল ওয়ান আর কি পাবো আমরা এই ক্যারাকোরাম রেঞ্জের মধ্যে পাবো হচ্ছে হিডেন পিক তাই না আমরা আর একটা মাউন্টেন পাবো যার নাম থাকবে হচ্ছে হিডেন পিক নেক্সট আর কি পাবো এবারে পাবো হচ্ছে গ্লেশিয়ার তাই না সিয়াচেন গ্লেশিয়ার বাল্ট্রো গ্লেশিয়ার তো এগুলো হচ্ছে গ্লেশিয়ারের নাম এগুলো কোন রেঞ্জে থাকবে এগুলো হচ্ছে আমাদের ক্যারাকোরাম রেঞ্জে আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি লাদাখে যাই বা লাদাখ রেঞ্জে যদি যাই প্রথম কথা এখানে প্রশ্ন আসে যে এক্সটেনশন অফ লাদাখকে কি বলা হয় এক্সটেনশন অফ লাদাখ মানেটা কি লাদাখ হচ্ছে ভারতবর্ষের বাইরে বেরিয়ে যায় তো অটোমেটিক্যালি যেই ভারতবর্ষের বাইরে বেরিয়ে যাবে তো নাম কি হবে নাম হলো এই যে ভারতবর্ষের বাইরে বেরিয়ে গেছে তো তখন আমরা বলবো হচ্ছে কৈলাস তাহলে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কৈলাস কার এক্সটেনশন যদি পরীক্ষায় দেয় তখন আমরা বলবো হচ্ছে লাদাখের এক্সটেনশন হচ্ছে কৈলাস অ্যান্ড কৈলাস রেঞ্জে সব থেকে হায়েস্ট পিক যেটা তার নাম হচ্ছে মাউন্ট কৈলাস নেক্সট নেক্সট হচ্ছে লাদাখের মধ্যে সব থেকে হায়েস্ট পিকের নাম কি যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে হায়েস্ট পিক তখন আমরা কি বলবো হায়েস্ট পিকের নাম হচ্ছে মাউন্ট রাকা পোশি তাই না হায়েস্ট পিক হচ্ছে মাউন্ট রাকা পোশি ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এবারে হচ্ছে দেখো আমরা কথা বলবো হচ্ছে হিমাদ্রি নিয়ে হিমাদ্রি অ্যাকচুয়ালি যদি বলতে হয় যে হিমালয়ে সবার আগে কোনটা তৈরি হয়েছে যখন দুটো প্লেটে ধাক্কা লাগলো তাহলে সবার আগে তৈরি হয়েছিল হচ্ছে হিমাদ্রি তাহলে হিমাদ্রির জন্য ফার্স্ট যেটা আমরা বলবো যে সবার আগে তৈরি হয়েছিল দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফেজ তাহলে ফার্স্ট ফেজ অফ ফরমেশন কোনটা আমাদের হিমাদ্রি তাই না ফার্স্ট ফেজ অ্যান্ড এই হিমাদ্রি হচ্ছে সব থেকে নট অনলি ফার্স্ট ইট ইজ দ্য ওল্ডেস্ট ফরমেশন অব দ্য হিমালয় ইট ইজ দ্য ওল্ডেস্ট ফরমেশন অব দ্য হিমালয় নেক্সট নেক
এই যে হিমাদ্রি এর হিমাদ্রি অপর নাম বা সংস্কৃত নেম কি লিখতে পারি আমরা সংস্কৃত নেম আমরা বলবো এখানে বলবো হচ্ছে হিমাদ্রির জন্য বলবো হচ্ছে বাহির গিরি তাই না বাহির গিরি হচ্ছে হিমাদ্রির সংস্কৃত নাম নেক্সট নেক্সট হচ্ছে হিমাদ্রি মানেও রেঞ্জ হিমাদ্রিতেও বড় ছোট বড় ছোট মানে অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জ মানে এরকম দেখতে হয় এরকম দেখতে হবে বড় ছোট বড় ছোট করে সমস্ত কিছু থাকবে তাহলে হিমাদ্রির মধ্যে সব থেকে বড় পাহাড় কি যদি পরীক্ষার খাতায় এটা প্রশ্ন দেয় বা তোমরা সবাই জানো যে হিমাদ্রির মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে আমাদের মাউন্ট এভারেস্ট তাই না তাহলে মাউন্ট এভারেস্ট কোন রেঞ্জে হিমাদ্রি রেঞ্জে অ্যাকচুয়ালি এখানে দাঁড়িয়ে আমি বলবো প্রথমেই যেটা একটুখানি তোমরা শুনে নাও যে এই যে হিমাদ্রি রেঞ্জটা দেখলে এখানে টোটাল দশটা বড় বড় পিক আছে দশটা বড় বড় রেঞ্জ মানে আমরা কি বলবো পাহাড় রয়েছে এবারে দেখো এই যে এভারেস্ট এর উচ্চতা তোমরা সবাই জানো এইট তাই না এভারেস্ট যখন থাকছে নেপালে তখন আমরা বলছি হচ্ছে সাগর মাথা অ্যান্ড যখন টিব্বেতে থাকবে তখন আমরা বলবো হচ্ছে কি চৌমা লাংমা তো এরকম ছোট ছোট প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে এটা হচ্ছে চৌমা লাংমা নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এভারেস্টে দু সাইডে কি কি মাউন্টেন বা এই হিমাদ্রির মধ্যে কি কি মাউন্টেন থাকবে সেটা একবার একটুখানি আমরা দেখে নেই তো এই যে গোটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে হিমাদ্রি রেঞ্জ ওকে তাহলে হিমাদ্রির মধ্যে কি কি মাউন্টেন থাকবে সেগুলোকে আগে ফার্স্ট অফ অল দেখে নাও প্রথমেই হচ্ছে বদ্রিনাথ ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে বদ্রিনাথ থাকবে তাই না বদ্রিনাথের পরে ত্রিশুলা নেক্সট হচ্ছে বান্দার পুচ অ্যাকচুয়ালি বান্দার পুচ থেকে উত্তরখণ্ডে উত্তরখণ্ডের মধ্যে এই রেঞ্জগুলো থাকবে বদ্রিনাথ ত্রিশুলা বান্দার পুচ বান্দার পুচ থেকে কোন নদী বেরোয় ইয়মুনেত্রী বেরোয় তাই না এবং ইয়মুনেত্রী গ্লেশিয়ার আছে এবং ইয়মুনেত্রী গ্লেশিয়ার থেকে ইয়মুনা নদী বেরিয়েছে নেক্সট বান্দার পুচের পরে হচ্ছে নন্দা দেবী নন্দা দেবীর পরে হচ্ছে ধলাগিরি নেক্সট অন্নপূর্ণা এবারে একটা প্রশ্ন এখানে দেয় এভারেস্টের বোথ সাইডে কি মাউন্টেন আছে তাই না এভারেস্টের বোথ সাইডে হচ্ছে মানসালু অ্যান্ড মাকালু এভারেস্টের বোথ সাইডে এই মাউন্টেনটা কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে নেক্সট হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্গা রেঞ্জ আমরা পেলাম তাই না এইট থাউজেন্ড তো এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট থাকবে হিমাদ্রিতে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এই যে রেঞ্জটা তোমরা দেখছো এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের হিমাচল অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে দেখো এই যে হিমাচল মাঝখানে মাঝখানে ব্রেকডাউন আছে কিন্তু এটা হিমাদ্রিতে ছিল না ব্রেকডাউনটা কেন থাকে কারণ এখানে আমরা হিল স্টেশন পাব এখানে হিল স্টেশন আছে বলেই হচ্ছে ব্রেকডাউন হিল স্টেশন মানে হচ্ছে এখানে দার্জিলিং হিল স্টেশন পাব মাসুরি পাব তো বিভিন্ন হিল স্টেশনের জন্য এগুলো হচ্ছে ব্রেকডাউন থাকে তো এবারে দেখো হিমাচলের মধ্যে কি কি আছে ফার্স্ট অফ অল হিমাচল স্টেট হচ্ছে হিমাচলকে মিডিল হিমালয় বলা হয় এটা হচ্ছে মিডিল পোর্শন পীর পাঞ্জেল থেকে স্টার্ট হবে নেক্সট হচ্ছে ধৌলাধর হবে নেক্সট হচ্ছে মুসুরি আগে দেখো এখানে একটা কনফিউশন হয় এইটা দেখো ধৌলাধর রেঞ্জ অ্যান্ড আগে যেটা আমরা হিমাদ্রিতে দেখেছিলাম ওটা ধৌলা গিরি ছিল তো এখানে একটু কনফিউশন হবে আবার যেই উত্তরখণ্ডে স্টেটে আসবে মসুরি রেঞ্জ হবে নেক্সট হচ্ছে উত্তরাখণ্ডে আবার আর একটা রেঞ্জ পাবো যার নাম হচ্ছে নাক টিব্বা দিস ওয়ান ইজ দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাক টিব্বা প্রিলিত বহুবার জিজ্ঞেস করেছে এবং এক্সামে কিন্তু জিজ্ঞেস করে নাক টিব্বা রেঞ্জ কোথায় তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে নাক টিব্বা উত্তরখণ্ডে অ্যান্ড মহাভারত রেঞ্জ সবার লাস্টে আমরা নেপালে পাবো এটা তো গেল হচ্ছে আমাদের হিমাচল আমরা যদি শিওয়ালিকে যাই এটা হচ্ছে শিওয়ালিক প্রথম কথা হচ্ছে শিওয়ালিক হচ্ছে নবীন তাই না সব থেকে ইয়ংয়েস্ট ফরমেশন অফ হিমালয় হচ্ছে শিওয়ালিক শিওয়ালিকের সংস্কৃত নাম কি কারণ তোমরা বলবে যে এটা হচ্ছে ফুট হিলস অফ হিমালয় হিমালয়ের পদদেশে বলছি বা এছাড়াও আর কি বলবো যদি সংস্কৃত ওয়ার্ড বলতে হয় তাই না যদি পরীক্ষায় দেয় কখনো তখন আমরা বলবো মানক পর্বত এম এ এন এ কে মানক পর্বত তাই না নেক্সট নেক্সট হচ্ছে কোথা এখানে ইম্পর্টেন্ট রেঞ্জগুলো কি কি আছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে জম্মু হিল তাই না জম্মু হিল দেন ধাং রেঞ্জ দেন দুদুয়া রেঞ্জ দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেপালে আমরা গিয়ে চুড়াই ঘাট পাবো অ্যান্ড অবশ্যই ডাফলা আভোর মিশমি পাবো তো বন্ধুরা তোমরা যেটা দেখলে এটাকে বলা হয় আমরা নর্থ থেকে সাউথ ডিভিশন করলাম নর্থ থেকে সাউথ দিস ইজ দ্য লঙ্গিচিউডিনাল ডিভিশন অফ হিমালয় এবার আমরা যা পড়েছি কুইকলি সামারাইজ করে নেই এতে যা যা শিখলাম সেটা কিন্তু আমরা মেমোরাইজ করতে পারবো ফার্স্ট অফ অল আমরা এটুকুনি দেখলাম যে হিমালয় হচ্ছে ইয়ং ফোল্ড মাউন্টেন তাই না 
ইয়ং ফোল্ড মাউন্টেন নেক্সট পয়েন্টে হচ্ছে আমরা দেখলাম হিমালয় দুটো প্লেটের ধাক্কায় হয়েছিল ইন্দো অস্ট্রেলিয়ান প্লেট অ্যান্ড আর একটা ইউরেশিয়ান প্লেট অ্যান্ড এই মুভমেন্টটাকে কি বলবো এই মুভমেন্টটাকে বলা হচ্ছে কনভার্জেন্ট বাউন্ডারি নেক্সট আমরা যেটা দেখলাম হিমালয় দুটো ভাগে আমরা ডিভিশন করেছিলাম কি কি ডিভিশন একটা ছিল হচ্ছে নর্থ থেকে সাউথ অ্যান্ড আর একটা ছিল হচ্ছে ওয়েস্ট থেকে ইস্ট এবং নর্থ থেকে সাউথকে বলা হয় লঙ্গি চিউডেনাল ডিভিশন অফ হিমালয় এবং এটাকে আমরা চারটে ভাগে ডিভাইড করেছিলাম চারটে ভাগে ডিভিশন ট্রান্স হিমালয় গ্রেটার হিমালয় মিডিল হিমালয় অ্যান্ড আমাদের শিওয়ালিক এবং ওয়েস্ট থেকে ইস্টের ডিভিশন যেটা সেটাকে রিজিনাল ডিভিশন বলে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছ ছবিটা ওয়েস্ট থেকে ইস্টের ডিভিশন কারণ মাঝখানদি মাঝখানদি নদী আসছে বলে এখানে চারটে ডিভিশন হয় পাঞ্জাব হিমালয় কৌমন হিমালয় নেপাল হিমালয় অ্যান্ড আসাম হিমালয় আজকে লেসনের মধ্যে যেটা তোমরা দেখলে এটা ছিল হচ্ছে রিজিনাল ডিভিশন পরের দিন আমরা আবার কন্টিনিউ করব যেখানে রিজিনাল ডিভিশন অফ হিমালয় দেখব অবশ্যই কমেন্ট করবে রিপ্লাই করবে কেরকম লাগলো তোমাদের অ্যান্ড তোমরা যারা আন একাডেমি প্লাসের সাবস্ক্রিপশান নেবে সেখানে কোড ইউজ করবে সোমনাথ লাইভ যাতে হচ্ছে তোমরা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে এবং অবশ্যই তোমরা তোমাদের যেটা প্রপার গাইডেন্স সেটা তোমরা নিশ্চয়ই পাবে এবং জীবনের পথে এগিয়ে যাবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড ফর ওয়াচিং আন একাডেমি থ্যাংক ইউ